ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റോസ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ചില കിക്സ് ബോയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ അതിന് തലേ ദിവസം ഞാൻ ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻസും ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ടൈം പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കേറക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ ഒരു ദിവസമാണ് എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവറ മാർക്കറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ അതായത് പ്രോഗ്രാമിന് തലേന്നല്ല അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ പോയിട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ തലേ ദിവസം രാവിലെയാണ് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മെനു എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ടർക്കിഷ് സാലഡ് ടർക്കിഷ് കുനാഫ ടർക്കിഷ് മക്രോണി ബേക്ക് അതുപോലെ എഗ് ബോക്സ് പിന്നെ ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്തിരി സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരി പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ അനാർ പായസം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷ്നെസ് പോവാതെ നോക്കുകയും വേണം ഞങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ കട്ടിങ്ങൊക്കെ തുടങ്ങി ഇത് സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അത്ര ടയേർഡ് ആയില്ല ഇത്തവണ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉമ്മയും എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ടർക്കിഷ് സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതിനി വരുന്ന വീഡിയോകളിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുമില്ല ഫുള്ള് നമ്മൾ ബിസി ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാതും കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇത് പൈനാപ്പിൾ അനാർ പായസത്തിലേക്കുള്ള പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് പഞ്ചസാരയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ പാലുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് വേവിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പായിട്ട് വരും നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് കയ്പ്പായിട്ട് വരും നമുക്ക് കുക്കറിലൊന്ന് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്രിയിലേക്കും അതുപോലെ മക്രോണി ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേവിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉള്ളികളും ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ ചട്ടിപ്പത്രിയിലേക്കുള്ള പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തിയെടുത്തത് സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എഗ് ബോക്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള മാവാണ് അപ്പം അതും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അത് ഞാൻ മുന്നേ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എഗ് ബോക്സൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് 
കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സിമ്പിൾ പിന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഈ എഗ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിപ്ലൈ അറിയിക്കണം എഗ് ബോക്സിലേക്കുള്ള ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഉമ്മ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു പോയി ഇത് കുനാഫയിലേക്കുള്ള ബട്ടറാണ് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ കുനാഫ റവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനൊരു ഡോ വാങ്ങാൻ കിട്ടും കുനാഫ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സേമിയ പോലത്തെ ഒരു ഡോ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലൊന്നും അത് അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റവ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതും ടേസ്റ്റിയാണ് റവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇത് ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്രിയിലേക്കും അതുപോലെ മക്രോണി ബേക്കിലേക്കും ഉള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഇത് എഗ് ബോക്സിലേക്കുള്ള മസാലയാണ് എഗ് ബോക്സിലേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ മുട്ട റോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു മസാലയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാറ് എഗ് ബോക്സ് ഞാൻ രാത്രി എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് നല്ലോണം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അതായത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് എടുത്തിട്ടാണത് പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കേട് വരും വിചാരിച്ചിട്ട് വേഗത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചു ഇത് പാസ്ത ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരി ലെയർ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനുള്ള ഷീറ്റൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പണിയേ ഉള്ളൂ ചട്ടിപ്പത്തിരി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റവ കുഴച്ചെടുത്തു റവ ബട്ടറും പാലും കൂട്ടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ കുനാഫ റെഡിയാക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ബേക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കുനാഫ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഡയറക്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത് ക്രീമും ഒക്കെ വെച്ച് ചീസും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ചട്ടിപ്പത്രി റെഡിയായി സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രി ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്രിയും ഇനിയും കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്രി ഉണ്ടാക്കാണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്രിയാണ് ഇതിനിടയിൽ പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പായസത്തിലേക്കുള്ള അനാറ് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് പാസ്ത ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അടിയിൽ പാസ്ത വെച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും പാസ്ത ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചീസും പാലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടോട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാലായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഗ് ബോക്സാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുനാഫ റെഡിയാക്കാനേ ഉള്ളൂ കുനാഫ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിപ്പോൾ കുനാഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് പിന്നെ പായസം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുള്ളൂ പായസത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനും ഉള്ളൂ ഇത് എക്സ്പോയുടെ അന്ന് രാവിലെയാണ് ഷെയ്സ് എണീറ്റ ഉടനെ അവൻ്റെ കുലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്താക്കുകയാണ് അവനെ ആക്കി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ 
എക്സ്ബോക്ക് പോയത് ആ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് പോയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് അവനെ വീട്ടിലിറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവന് അവിടെ നിന്നു എന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ കൊണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ പോകുന്നതൊന്നും അവന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ പോയി അതിനുശേഷം അസർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ റെഡി ആവുകയാണ് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് റെഡിയായി ഇനി ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആവാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഫിത എൻ്റെ കസിൻ ഫിതയും അതുപോലെ അസ്ക്രി ഖാൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോന് കെൻസു ആണ് കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി കോട്ടയ്ക്കലെത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി എക്സ്പോ നടക്കുന്നത് മുകളിലെ ഒരു ഹാളിലാണ് അപ്പോൾ അത് ലിഫ്റ്റിൽ കയറ്റി വേണം സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പോ നടക്കുന്ന ഹോൾ നമ്മളിവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ച് സെറ്റാക്കാനുണ്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നല്ല ക്രൗഡാണ് നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാള് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയായി അപ്പോൾ പായസവും അതുപോലെ മക്രോണി ബേക്ക് സാലഡ് ചിക്കൻ ചട്ടിപ്പത്തിരി സ്വീറ്റ് ചട്ടിപ്പത്തിരി കുനാഫ 
പിന്നെ എന്താ എഗ് ബോക്സ് എല്ലാം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രൗഡാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാളുകളൊന്നും ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള ടൈമൊന്നും ചെന്നപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് പറ്റുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഓരോന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ വിചാരിച്ചു ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുത്ത വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓറോറ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെയും അവിടെയും കുറേ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും അതുപോലെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിലും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ ഇടേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ഇപ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ അവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവരുടെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്തവണ അപ്പോൾ ഞാൻ സെൽഫി എടുക്കാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ നിന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇനി ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടും എടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പത്തെ തിരക്ക് കാരണമോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടുകൂടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ എടുക്കാതെ നിന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രക്കും ടയേർഡ് ആവുകയാണ് ഒരു ഒരുമിച്ച് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ഫുഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്നും ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഐഷ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അവളുടെ കസിൻസുമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് പിന്നെ അതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സ്നേഹവും അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇനി ഒന്നും കൂടി വരണം വരണം എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് തോന്നി തോന്നി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്തവണ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അന്നത്തെ ആ ജോലീൻ്റെ ക്ഷീണത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ വരൂല ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കില്ല വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ആ രസമായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി അവരുടെ സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് തോന്നും പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ സ്നൂൾ ഫ്രണ്ടാണ് ശബ്നത്ത അതുപോലെ ചിലർ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ചിലരൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ചിലരെൻ്റെ ലൈവ് മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ട് ലൈവ് തീരെ ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കണ്ടിട്ട് വന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ് കണ്ട് വന്നവരുണ്ട് അറിയാതെ വന്നിട്ട് കണ്ടവർ കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചിലർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുമല്ലോ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തോടു കൂടി വന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു മെഹന്തി കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്ക എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നാണ് പിന്നെ ചില വേറെ ചില കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും എനിക്ക്
കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഏതാ നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ട് കണ്ടോ നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ എ സി ഹോളായതുകൊണ്ട് അത്രക്ക് ചൂടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല തിരക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോ ആയിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാളിലുള്ള ഏകദേശം തീർന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റാളിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള നല്ല ആർട്ട് വർക്കുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റാളിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കുട്ടിയൊക്കെ അവിടെ കഴിഞ്ഞ എക്സ്പോയിലും കോട്ടക്കുന്നിൽ നടന്ന എക്സ്പോയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ശേഷക്ക് അവനൊരു ബട്ടർഫ്ലൈയും അതുപോലെ ഒരു ബേഡിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാണ് പേപ്പറിൽ ജ്വല്ലറീസ് അതുപോലെ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ കുറേ പെയിൻറ്റിങ്സ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ടാലൻ്റ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്പോകൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നല്ല എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല നല്ല നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഈ ഒരു എക്സ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷംഷാദ് സുബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ആൻറ്റിയാണ് ഇവർക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി പക്ഷേ അവർ ഇപ്പോഴും നല്ല ആർട്ട് വർക്കുകളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാക്സിൻ്റെ വർക്ക് അതുപോലെ വാക്സ് കൊണ്ടുള്ള ആർട്ട് അതുപോലെ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് അതുപോലെ എന്താണ് നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുവാണ് നല്ല രസമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സാണ് അവരിപ്പോഴും എല്ലാ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ കൊച്ചിയിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ആൻറ്റിയുടെ വീട് കാലിക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ഡ്രസ് കളക്ഷനുകളുള്ള നല്ല സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ വേറെ നല്ല പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ഉള്ള വേറെയും സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്
ഇവർ പാലക്കാട് എന്നുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഷെറിൻ എന്നാണ് പേര് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ ഇവർ നല്ലൊരു മെഹന്തി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പിന്നെ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരായിരുന്നു ഇവിടെ മെഹന്തിക്ക് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരായിരുന്നു ഷേസിയും ഷെസിനും ഒക്കെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോള് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൾക്ക് കളിക്കാനും ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്തു എക്സ്പോയിൽ ഇപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക് ബാൻഡിൻ്റെ ഇവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റാളാണിത് അവർ തന്നെ ഈ ഇവർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം എല്ലാ ഫുഡ് സ്റ്റോളിലും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഫുഡൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴുള്ളൂ നമുക്ക് കഴിക്കാനും തോന്നുക നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോളിൽ എല്ലാവരും നല്ല ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഉമ്മയും അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാളാണ് എല്ലാ ഫുഡുകളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയ ടൈമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റാളുകളും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റാളുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ചിലതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല തിരക്കായത് കാരണം കാണുന്ന സ്റ്റാളുകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഇവിടെ വന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് പ്രത്യേകം താങ്ക്സ് പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് ചിലരൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ പാട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ പാട്ട് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്ലോഡാക്കി പബ്ലിക് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് മെയിൽ വരും കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതായത് ടേസ്റ്റ് ട്രൂസിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇനി മുതൽ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പാട്ട് എൻ്റെ മോളുടെയൊക്കെ പാട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പാട്ടൊക്കെ ഇടുന്നതാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിഷ ആയിഷയും അവളുടെ കസിൻസുമാണ് ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ എക്സ്പോ ഇത് വേറൊരു കസിനാണ് അവളുടെ ഇത് വേറൊരു കസിൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ എക്സ്പോ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചില സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസാണ് എല്ലാവരും ഒന്നും ഇല്ല
अब इन दिन गला आधे टाइम एंडे वीडियो का आनंद देंगे इधर ए सब्सक्राइब चेस इट लेंगे दायवाय सब्सक्राइब चाहिए ना पुरी वीडियोस इन्हें नोटिफिकेशन लगी क्यों ना इन्हें एंडी बेल आइकन प्रेस चाहिए ना थैंक यू